Bienvenido a Factura Acción. Aprende a personalizar tu factura electrónica a través del siguiente procedimiento. Selecciona el menú catálogo e ingresa a la opción Configura tu CFDI. Enseguida aparecerá una ventana en la que te pedirá que elijas el tipo de comprobante a configurar. Una vez que lo escojas, da clic en el botón Aceptar. Posteriormente, el sistema enviará un mensaje de aviso que te permitirá que confirmes la operación para ingresar a la configuración. Después, se abrirá otra con las instrucciones de uso de este módulo. Para mayor información, léelo detenidamente. Enseguida, da clic en el botón Entrar que se encuentra al desplazarte a la parte inferior. La siguiente ventana muestra el espacio de trabajo para el diseño de tu CFDI. Este proceso se abordará en tres partes. Lo primero es la manipulación de campos y etiquetas, que consiste en cambiar de posición cualquier campo contenido en la sección. Por ejemplo, datos fiscales del emisor, del cliente y de la sucursal. Los datos que puedes mover son aquellos que al posicionar el cursor sobre de ellos cambian a color rojo. En tu portal tienes la posibilidad de agregar campos adicionales, modificar etiquetas, así como mover de posición algunos de estos elementos. También podrás cargar un logotipo y editarlo cuantas veces lo desees. Es importante dar clic en guardar diseño para que permanezcan los cambios realizados. Puedes acceder a la vista previa del documento a través del botón de la misma. Para modificar el logotipo, da clic sobre el que configuraste inicialmente. A continuación, se abre una ventana para agregar el nuevo logo. Selecciona el botón verde con el icono Más, el cual abrirá el explorador para realizar la búsqueda de la imagen con formato PNG o JPG. Te recomendamos el tamaño 230 de ancho por 110 píxeles de alto. Asimismo, debe pesar menos de 60 KB. Carga la imagen y acepte la visa. Te darás cuenta que el nuevo logo se visualiza en la parte correspondiente. La última funcionalidad radica en agregar campos y etiquetas, que son elementos adicionales que pueden existir dentro de tu representación impresa. Cabe mencionar que una etiqueta es un valor que no va a cambiar. Este se mantendrá igual desde su creación, por ejemplo, un número telefónico. En cambio, un campo es un valor que se puede capturar cada vez que ingreses al portal para generar un nuevo comprobante, por ejemplo, el número de referencia. Para realizar esto, da clic en el botón Crear más campos, el cual se encuentra en la parte derecha superior del espacio de trabajo. Posteriormente aparecerá una ventana que muestra dos opciones. En la primera, es necesario indicar el nombre con el que se identificará a este nuevo elemento dentro de la factura. Y la segunda es para elegir el tipo de objeto, ya sea campo o etiqueta. Primero agregaremos un nuevo campo con la descripción tipo de comprobante. Elige el tipo campo, después da clic en aceptar y aparecerá ubicado en la tabla de la parte derecha en la ventana. En la primera, es necesario indicar el nombre con el que se identificará a este nuevo elemento dentro de la factura. Y la segunda, es para elegir el tipo de objeto, ya sea campo o etiqueta. Primero, agregaremos uno nue un nuevo campo con la descripción comprobante. Elige el tipo campo. Después, Da clic en agregar y este aparecerá ubicado en la tabla de la parte derecha de la ventana. 
Para usarlo, solo lo debes arrastrar con un clic sostenido hacia la parte intermedia de tu factura. Posicionalo en la parte que desees y finalmente guarda el diseño. Para agregar una etiqueta, realiza el mismo procedimiento indicando un nombre. Mismo que será visualizado en el CFDI de manera estática. Una vez creado, arrastralo a la parte intermedia y posicionalo en el lugar deseado. Realiza una vista previa del CFDI para ver el producto final. En Factura Acción seguimos trabajando para ofrecerte más herramientas que te faciliten el uso de nuestros servicios. Gracias por ver este video.